نكمل مع الهوميو ستيسيس هوميو ستيسيس كنترول سيستمز اند بيولوجيكال ريزمز مبدئيا الهوميو ستيسيس شنو هو بالضبط الهوميو ستيسيس يساوي الايكوليبريوم ايضا البالانس يعني التوازن التوازن study state of internal environment of the body يعني الهوميوستيسيس هو انه حافظ على الجسم او حافظ على البيئة الداخلية للجسم متوازنة يعني احافظ على درجة الحرارة احافظ مثلا على الاملاء احافظ على البيئة احافظ على كمية الماء الموجود بالجسم الى اخره من هاي الامور فاحافظ على كل ال internal environment كل ال conditions داخل الجسم ثابتة هاي الغاية من هاي المحاضرة فاحنا نريد نفهم شلون يتم هذا الشيء مبدئيا عندي احنا اكو شيء اسمه control system ال control system هو اللي يتحكم بال homeostasis هو اللي يحقق لي الشيء اللي اسمه homeostasis هذا ال control system له characteristics خاصة اول نقطة اللي هي الكوميونيكيشن لازم لازم يكون لي الكنترول سيستم شي اسمه الكوميونيكيشن حتى نقدر نسمي كنترول سيستم حتى يؤدي وظيفته اساسا فالكوميونيكيشن شنو من اسمه التواصل كوميونيكيشن باث واي سج از الكوميونيكيشن ما بين الخلايا انه خليه تخاطب خليه وهاي الخليه الثانيه ترد على الخليه الاولى والخليه الاولى ترد ترجع ترد على الخليه الثانيه فهو عمليه تواصل ما بين الخلايا عمليه تواصل ما بين اجزاء الجسم وليس فقط الخلايا ممكن الخلايا تصير انسجه يعني بمعنى انه تواصل داخل الجسم تواصل بين اجزاء هذا الكنترول سيستم حتى يؤدي وظيفته طبعا التواصل يتم عن طريق الهرمونز وعن طريق امور ثانيه ولكن كمثال هي الهرمونز طبعا الطريقه اللي تتواصل بها عندنا نوعين او كمثالين من الطرق اللي هي الباركراين كنترول والاوتو اكراين كنترول بالنسبه للباركراين كنترول فانه الخليه تتواصل مع الخلايا المقاربه لها اما الاوتو كراين كنترول فانه الخليه نفسها تتواصل مع نفسها اما هاي النقاط الثانيه هن شلون يتمن فبالميتابوليزم ما راح نفهم لان هذا متخصص الميتابوليزم وانما تخصص الفيزيولوجي وتخصص ايضا نوعا ما الهيستولوجي هو اللي راح يطلب الاول على هذا الشيء وبعدين يكمل ويا الفيزيولوجي راح نفهم هناك من ندرس ثاني التو ساينسز راح نفهم بالضبط شنو قصتنا بالباركراين والاوتوكراين طريقه افضل ولكن الان فقط حتى نفهم شنو الكوميونيكيشن Uh, the peripheral nervous system can be divided into عندنا الشيء اسمه الافيرنت والشيء اسمه الافيرنت بالاي وبالاي الفرق ما بينه حرف واحد بالنسبه للافيرنت اللي هو السنسوري يعني uh, انا اخلي ايدي على شيء ساخن uh, هذا الشيء الساخن راح يؤدي ايدي فهذا النيرف المسؤول عن ايصال الاعاز العصبي من ايدي الى الدماغ حتى الدماغ يطي ردة فعلا انه ايدك على شيء ساخن فاللي يوصل لي هذا الاعاز العصبي الى الدماغ اسميه افرنت نيرف او سنسوري نيرف اما اللي يرد عليه اللي يرد يعني الدماغ وصلت الرسالة انه اكو شيء ساخن صار على الايد او ايدك على شيء ساخن يجي الكنترول سنتر او الدماغ يرد فشو يقول؟ يقول ارفع ايدك، شلون يرد انه يقول ارفع ايدك؟ بانه يرسل يعاز عصبي للعضلات المسؤولة عن تحريك الذراع، فطبعا عن طريق الافرنت نيرف او الموتور نيرف، فراح يسبب بتقلص العضلات راح يسبب لي انه اني اشيل ايدي من هذا الشيء الساخن، بهذا المعنى. بالنسبة للنقطة الثانية اللي لازم يملكها الكنترول سيستم هو الكنترول سنتر غرفة العمليات اللي اقوم بها بالحسابات هاي كلها The role of the control center is to شنو وظيفة الكنترول سنتر determine the reference point يعني شنو الشيء اللي حدد لي انه درجة حرارة لازم مال الجسم لازم تكون 37 لازم يكون البيئة 7.5 7.4 Uh, شنو اللي يحدد هاي الامور فهو الكنترول سنتر ايضا في الريفرنس بوينت يعني درجه الحراره ب 37 اسميها الريفرنس بوينت اوف ذا تمبرتشر از 37 بهذا المعنى طيب انالايز 
ذا افرنت انبوت يعني انا من يجي انبوت من تجي هذا الشيء السخن اللي يعني خليت خليت ايدي عليه وانطلق الافرنت نيرف اللي هو السنسر نيرف وراح لي الكنترول سنتر فالكنترول سنتر هنا وظيفته راح يسوي بروسيسنج راح يسوي انالايزنج لهاي المعلومه اللي اجتها عن طريق الافرنت نيرف تو امبورتنت كنترول سنتر ان ذا برين عندي تو كنترول سنتر بالبرين اول واحد اللي هو الهايبو thalamus the hypothalamus involved in the control of the endocrine system هذا uh, الهايبوثالامس مسؤول عن الكنترول اللي يصير على الاندوكرين سيستم فهذا نوع من الكنترول سنتر النوع الثاني عندي من الكنترول سنتر اللي هو الميديولا ابلينجاتا الميديولا الميديولا ابلينجاتا هو عباره عن جزء من البرين ستيم وظيفته شنو وظيفته اي يعمل كنترول على الفنتليشن وكنترول على الكارديو فاسكولار سيستم عنده وظيفتين على تو سيستمز آه بالنسبة ايضا للحالة الثالثة او الخاصية الثالثة اللي لازم يملكها الكنترول سيستم هو الريسبتر لازم يكون اكو ريسبتر للريسبتر للتشينز ان ذا انفيرمنت فمثلا عندي اني مثل ما قلت انه اخلي ايدي على شيء حار فلازم يكون اكو ريسبتر موجود بالجلد مالتي بايدي هذا الريسبتر وظيفته شنو وظيفته يتحسس انه اكو ارتفاع بدرجة الحرارة ويوصلها عن طريق الافرنت نيرف الى الكنترول سنتر والكنترول سنتر يسوي بروسيسنج انفورميشن ويرد عن طريق الافرنت نيرف بالنهاية يؤدي الى انه انا اسوي كونتراكشن وابعد ايدي فالريسبتر راح يكون هو اول اول نقطة بهذه ال بهذه بهذا السيناريو كله فالسنسرز سنسرز ار ريكوير تو ديتكت ستيمولاي يعني التحفيز سش از تشينج ان ذا انفيرمنت سش از ذا فولوينج ريسبتر عندنا نوعين او عندنا عده انواع من الريسبتر ولكن انا ماخذ مثاليا اللي هو الكيمو الكيمو ريسبتر والثيرمو ريسبتر الثيرمو ريسبتر هو هذا اللي قاعد صار لي ساعه اشرح عليه اللي هو اخلي ايدي على شيء حار فموجود بالجلد هو الكيمو الثيرمو ريسبتر اما الكيمو ريسبتر فالكيمو ريسبتر مثلا انه تغير بالبي اتش التغير بالبي اتش منو يتحسسه يتحسسه الكيمو ريسبتر يعني كتحسس كيميائي يكون تحسس كيميائي فيتحسس انه اكو ارتفاع وانخفاض بالبي اتش اما الخاصيه الاخيره الرابعه اللي لازم يملكها الكنترول سيستم فهو الافكتر الافكتر شنو هو بالضبط ار ايجنتس كوز تشينج The control center uh, produces an output which is communicated via efferent pathway. يعني اني خليت ايدي على شيء ساخن ف نفس الحاله نفس السيناريو المهم انه الكنترول سنتر رد على الامور عن طريق الافرنت نيرف شنو اللي سببه سبب الكونتراكشن مال ايدي كونتراكشن مال ذا كونتراكشن اوف ذا ماسلز ان ذا ارم حتى ارفع ايدي الافكتر هنا من هو الافكتر هو الاورجن او الشيء اللي وصل له الاعاز العصبي اللي هو المسلز بهاي الحاله ايضا اكو عندي نوع ثاني انا هنا مطي اللي هو يعني كمثال افرنت ان افرنت سوتش از ادرينال جلان ايضا ممكن يكون اكو اعاز لل يعني للادرينال جلاند ادرينال جلاند هي عباره عن جلاند موجوده فوق الكليه وظيفتها افراز الادرينالين والادرينالين معروف شنو وظائفه بالجسم ف هنا الادرينال جلاند تعتبر ايضا كافكتر فبشكل عام الافكتر هو التارجت مال الافرنت نيرف اللي سبب تغير بالجسم تشينج كوز تشينج طيب الفيدباك الان راح نتحدث عن الفيدباك شنو هو الفيدباك كلنا نعرف شنو هو الفيدباك انه آه يعني رد كرد كرد على نقطه معينه او كانطباع لشيء معين بالنسبة للجسم الفيدباك إلى مفهومه الخاص عندنا آه أول شيء تو تايبس أوف فيدباك التايب الأول اللي هو النيجاتيف فيدباك النيجاتيف فيدباك أبوز 
the stimulus حتى نفهم هاي النقطة شنو opposed the stimulus لازم ناخذ example الـ example الـ عن الـ negative feedback هو انه اذا صار عندي hyperglycemia ارتفاع and increase the concentration of glucose in the blood هذا يعتبر الـ stimulus يعتبر التحفيز الرد على هذا التحفيز الرد على هذا الكونديشن اللي صار بالجسم راح يتم عن طريق السكريشن اوف انسولين فمعروفه اذا ارتفع عندي الجلوكوز بالدم راح يصير عندي سكريشن للانسولين السكريشن للانسولين هو كرد على ارتفاع الجلوكوز بالدم يعني الجسم يسوي نق... يسوي فد امور معينه انه يرفع الجلوكوز بالدم فالكنترول سيستم لازم يرد عليه شنو يرد عليه يرد عليه بالانسولين الانسولين هنا شو راح يسوي راح يسوي ابوز شنو ابوز يعني راح يعاكس الستيمولس نفسه يعني الجسم رفع ال... رفع نسبه الجلوكوز بالدم الكنترول سيستم يريد يقللها فهذا هو النيجاتيف فيدباك النيجاتيف يعني سلبي يعني راح يعطي تاثير معاكس لتاثير الجسم فنشوف انه which acts to decrease the level of glucose in the blood هذا كمثال على النيجاتيف فيدباك فنذكر دائما oppose the stimulus يعني يعاكس التحفيز الاساسي في حالتنا التحفيز الاساسي هو الهايبر هايبرجليسيميا والابوز مالته راح يكون سكريشن اوف انسولين الحاله الثانيه انه البوزيتيف فيدباك البوزيتيف فيدباك اد تو ذا ستيمولس يعني بدل ان يعاكسها راح يجي وياها بدل ان يعمل عكسها راح يعمل مثلها فمثال على هذا حتى نفهم بطريقه معينه اكزامبل uh, عندنا البلود جلوتينج ستارتس البلود كلوتينج تخثر الدم تخثر الدم ضروري حتى اوقف الجرح حتى لما يصير عندي جرح معين لازم يصير عندي تخثر حتى يتوقف البليدنج فهنا الستيمولس انه بالحاله الطبيعيه انا عندي الفيسلز البلود فيسلز مكون من سيل وول عند السيل سوري البلود وول اوف ذا فيسل اوف ذا بلود فيسل فبالحاله الطبيعيه يصير عندي دمج بهذا البلود فيسل راح يتكسر هذا البلود فيسل فالبليتليتس اللي هي الصفيحات الدمويه تمشي بالدم بشكل طبيعي فمن تشوف اكو دمج ايش راح تسوي راح تتجمع على هذا الدمج الموجود ب ال ب السيل ب الول اوف ذا بلود فيسل من راح تتجمع هي هاي الستيمولس طالما تجمعت فقطت الستيمولس الجسم لازم يرد على هذا الشيء او الكنترول سير كنترول سنتر لا او الكنترول سيستم لازم يرد على هذا الشيء شنو رده راح يكون آه طبعا التريجر او الستيمولس هي تجمع البليتليتس الرد راح يكون فارذر بليتليتس اجريجيشن الجسم من راح يت... من راح ينتبه من راح يفهم انه اكو اجريجيشن للبليتليتس يعني معناته اكو دمج بالوول اوف ذا بلود فيسلز فلازم يسارع الجسم بارسال تعزيزات بارسال كميات اكثر من البليتليتس حتى يسدن هذا الثغره اللي صارت بالبلود فيسلز فالان الجسم ايش راح يسوي او الكنترول سيستم ايش راح يسوي فارذر بليتليتس اجريجيشن يعني راح يسوي اد راح يضيف which acts to a platelets block to stop the bleeding يعني انا صار عندي تجمع من البليتليتس الجسم او سوري الكنترول سيستم زاد هذا التجمع خلى يعني دز دي تعزيزات اضافيه اما النيجاتيف فيدباك بحالة النيجاتيف فيدباك فسوى ابوز الستيمولس البوزيتيف فيدباك سوى اد على الستيمولس فهذا كمقارنه ما بين البوزيتيف والنيجاتيف فيدباك وبهذه الطريقه فهمنا النيجاتيف فهمنا الفيدباك بشكل عام عن طريق تو اكزامبلز عندنا النقطه الثانيه المهمه اللي لازم نفهمها هو البيولوجيكال ريذم شنو هو البيولوجيكال ريذم رادر ذان ذا سيت بوينت Uh, being a fixed value uh, it uh, can vary over the time يعني شنو معناته يعني معناته انه ال reference point reference point شنو قصدنا بيها مثلا اكو reference point لل temperature لل body temperature اللي هي 37 reference point تكون 37 reference point مثلا glucose 5 
الريفرنس بوينت مثلا للبي اتش هو 7.4 ب 7.4 صح فبهاي الحاله البيولوجيكال ريتم انه هاي الريفرنس بوينت تتغير يكون لها رينج معين الصبح مثلا شيء بالليل شيء ثاني آه خلال آه دوره خلال دوره معينه تكون شيء وخلال دوره ثانيه تكون شيء مختلف فتتغير على حسب تغير الظروف حسب تغير الوقت على حسب تغير الوقت لهذا السبب سميناها البيولوجيكال ريتم كمثال حتى نفهم اكثر عندي مثلا انه الكورتيزول الكورتيزول هو هرمون يسبب هرمون التنبيه مثل القهوة يعني فينبهني هذا الكورتيزول يكون البيك مالتا اوف اوف سكريشن يعني الافراز الاقصى عند الكمية الكبيرة من الافراز يكون بالسبعة الصبح تقريبا بالسبعة الصبح اما بالسبعة بالليل فيقل افراز الكورتيزول فلهذا السبب تغير افراز الكورتيزول على حسب البيولوجيكال ريتم على حسب الوقت مال اليوم مثال ثاني اكثر او مثال ثاني على فترة اطول اللي هو الومنز الومنز بالحالة الطبيعية احنا عندنا يعني الفيميل لما لما تدخل بالمنسترول سايكل مالتها او خلال المنسترول سايكل من توصل لمرحلة الاوفيوليشن اللي هي بنهاية المنسترول سايكل او سوري بمنتصف المنسترول سايكل فاللي راح يصير شنو من توصل للاوفيوليشن راح ترتفع درجة حرارتها الكور بودي تمبريتشر مالتها راح ترتفع بكمية معينة تصير مثلا 38 ترتفع بنسبة درجة على ما اعتقد فمن اني اقيس درجة حرارة مثلا هذا اللي راح ينفعني اللي هو مثلا انه اذا انا اريد اقيس الكورتيزول آه بالنسبة يعني اريد اشوف الكورتيزول بالجسم ايش قد كهرمون اريد اسوي فحص البلاد تيست مثلا اعرف انه الصبح هو عالي والمغرب هو واطي بهذا المعنى اما بالنسبه للومنز فاني من اشوف درجه حراره مثلا الومن هاي 38 وماكو يعني ماكو اثر فيفر ماكو اثر انه هي اكو شيء غلط فلازم يكون ببالي انه بالاوفيوليشن الفيمر راح ترتفع درجه حرارتها فهذا هاي المعلومات اللي لازم اني اثبتها براسي عن البيولوجيكال ريتم طيب الثيرموريجيوليشن او التوازن الحراري ان شلون اوازن درجه حراره الجسم اول شيء حتى نفهم النورمال رينج اوف كور تمبريتشر اللي هو يكون ما بين ال 36 و 36.1 الى ال 37.5 هنا أنا اكو غلط لازم تكون 0.5 خلينا نصلحها على السريع بس لحد يقول اللي هي هنا أنا لازم تكون 8 اوكي فرح تكون 37.8 يعني ما بين ال 36.1 الى ال 37.8 بهذا المعنى فهاي راح تكون هي عبارة عن الرينج اوف نورمال بودي تمبرتشر عندنا الحالة الثانية عندي شيء اسمه الهايبر ثيرميا ايش وقت اقول على هذا الجسم عنده او هذا الشخص عنده هايبر ثيرميا اللي هي ارتفاع بدرجة الحرارة لازم تكون درجة حرارته اكثر من 38 حتى اقول عنده هايبر ثيرميا آه هنا أنا اكو عندنا يعني نوع من يعني الملاحظات آه عندي اذا وصل درجة حرارة الجسم 41 فهو دخل بالبرين ديث يعني برين ديث بيجنز راح يبدي الدماغ ما تيموت لان درجة الحرارة ارتفاع ما يتحمل البرين هاي الدرجة إذا وصل للخمسة أو أربعين فممكن يصير عنده الدث إذا وصل خمسين فهو أكيد ميت وراح يصير الدرجتي بالمصلز بسبب ارتفاع درجة الحرارة عندي شيء اسمه بيركسيا اللي هي الفيفر الفيفر اسمها بيركسيا الاسم العلمي مالتها بيركسيا هي ارتفاع درجة حرارة الجسم بسبب الانفلاميشن الانفلاميشن مين يصير ممكن انه بكتيريا انفكشن يسبب عندي انفلاميشن آه بنفس الوقت عندي نفهم حتى نفهم انه شنو الغايه من انه الجسم يرفع درجه حرارته شنو الغايه من وجود الفيفر آه طبعا الفيفر عندها آه نقطه معينه او تسبب نقطه معينه اللي هي انكريز ميتابوليك ريت انكريز ميتابوليك ريت انا ايش راح استفاد من عندها بيتر اميون ريسبونس اني الاميون ريسبونس عندي الـ الـ يعني الـ الـ الاستجابة المناعية للجسم تم عن طريق السيلز الاميون سيلز فمن اني اسو اسبب انكريز بالميتابوليك ريت راح اسبب انكريز بالفانكشن بالافشنسي اوف ذا Uh, of the uh, immune cells يعني الاميون سيلز راح تكون فعاليتها اعلى فعالية الدفاعية اعلى بهذا المعنى uh, الحالة الاخيرة اللي هو الهايبوثيرميا 
الهايبوثيرميا انخفاض درجة حرارة الجسم ايش وقت اقول انه هذا الشخص عنده هايبوثيرميا لما تكون درجة حرارته اقل من 35 رح اقول انه عنده هايبوثيرميا Uh, طبعا الهايبوثيرميا سبب ديكريز في الميتابوليك ريت والسبب ايضا ديكريز ان ذا اوكسجين ديماند يعني ما راح احتاج كميه يعني كميه الاكسجين راح احتاجها اقل من يكون شخص عنده هايبوثيرميا. الستايل الاخير راح يكون عن الفلويد كومبارتمنتس الفلويد كومبارتمنتس انه الجسم الجسم يحتوي على كومبارتمنتس يحتوي على اقسام. آه هنا عندنا الفكرة شنو؟ الفكرة انه بكل قسم اكو كمية من الفلويد، الاقسام هن شنو؟ الاقسام هن الانترا سيلولر يعني داخل القسم الخلوي داخل الخلية الانترا سيلولر ديفيجن عندي ال او كومبارتمنت الانترا سيلولر كومبارتمنت والاكسترا سيلولر كومبارتمنت، الاكسترا سيلولر كومبارتمنت ينقسم ايضا الى تو كومبارتمنت البلود بلازما والانترستيشال سبيس uh, راح نشوف هذا الشيء uh, بالنسبه اذا مثلا عندي شخص وزنه 70 فهذا الشخص الوزن uh, 70 uh, راح يحتوي على 42 لتر من الماء داخل جسمه uh, فالذا مين كومبارتمنتس هنا اول واحد الانترا سيلولار كومبارتمنت اللي راح يكون 28.1 طبعا من اسمه انترا سيلولار يعني داخل يعني السيتوبلازم السيتوبلازم مال الخلايا لو اريد اجمعه كله فراح يكون عباره عن 28 او السيتوسول من السيتوبلازم السيتوسول راح يكون عباره عن 28.1 طبعا شنو السيتوسول هو عباره عن الفلويد فقط بالسيتوبلازم السيتوبلازم هو عباره عن الاورجانيلز والفلويد الفلويد فقط اسميه سيتوسول فيشكل طبعا الترسلو فلويد عبارة 35% من وزن الجسم آه بالنسبة عندي للنوع الثاني اللي هو الاكسترا سيلولا فلويد اللي هو الانترستيشال فلويد قلنا الاكسترا سيلولا فلويد يقسم الى الانترستيشال فلويد آه اللي هو 9.41 لتر اللي يشكل 12% من وزن الجسم آه اما الحالة الاخيرة عندي ايضا الاكسترا سيلولا فلويد ولكن بهاي الحالة البلود بلازما فقلنا ان الاكسترا سيلولا فلويد ينقسم الى الانترستيشال فلويد والبلود بلازما طبعا البلود بلازما راح يكون بنسبة آه 1.1 60 4.61 لتر و يعني بالنسبه من 4 الى 5% من وزن الجسم طبعا قاعد اتحدث فقط عن البلود بلازما وليس البلود بشكل عام لهنا انتهت المحاضره شكرا للاستماع واسف على الاطاله والتقصير المحاضره يعني اعتمدت بها طريقه سريعه حتى توصل الافكار بطريقه اسرع وبنفس الوقت يقل الوقت لانه احنا بفتره مراجعه نحتاج المعلومات تكون سريعه ومختصره آه طبعا رح ان شاء الله رح اعتمد هاي السلسله وراح اكملها آه الى آه اخر سيشن ولكن رح تكون تكملها يعني خلال هذا الشهر يعني خلال هذا الشهر كله رح آه يعني رح يكون عندي شغل فان شاء الله يعني آه ما رح اتاخر عليكم ولكن اتمنى منكم الصبر لانه ايضا يعني عندي دراسه وتحضير يعني هاي المحاضره فقط تحضير اخذ من عندي يعني آه كلفني يومين كلفني يومين انه اشتغل طبعا هي مو يومين بشكل كامل وانما اخذت من عندي وقت واخذت من عندي جهد فاتمنى ايضا انه يعني تشاركون هذا الفيديو حتى يوصل للكل لانه اكو هواي طلاب من جامعات مختلفة يدرسون نفس نظامنا ويمكن يعانون من مشاكل كثيرة فاتمنى انه يوصل لهم اتمنى انه تساعدوني حتى اقدر اساعدهم